皆さん、こんにちは。アキラのスピリチュアルトークのお時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。この番組では日常に使えるスピリチュアルなお話、またはゲイのこと、海外のことなんかもお話ししています。そういうことに興味があれば、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。さあ、今日はですね、守護霊が体の中に入った時の3つのサインということでお話ししたいと思います。実はですね、僕たちの周りの守護霊さんちょってこうずっと守ってくれてる人がいてですね、この時、この人たちっていうのは僕らが生まれる前からどういう人生を歩んでっていうのをこう一緒に話をして決めてきてですね、で僕が行ってきますってこのように降りてくるじゃないですか。その後ずっと死ぬまで、死ぬぐらいまで、まあメインで2、3人の人たちが見守っていてくれてですね、まあ道を外していたらそっちちゃうやろって言って,言ってこう、いろいろこうやってくれたり、こういろんなアドバイスとかをくれたりしてる人がいるんですね。で、その人たちはこう、大体僕たちの周りにこう見ていてくれたりする人たちなんですけども、この守護霊さんがですね、僕たちの体の中に実際に入って、ちょっとコントロールしている時っていうのがあるんですね。まあ、皆さんもあると思うんですけども、なんかこう、いつもね、こう、自分ではこういう選択してるのに、今日は全然違う選択をしたとか、これ本当は嫌いな食べ物なのになんか無性に食べたくなって食べたとかね。まあ、そういうことも結構あったりするじゃないですか。あとなんか心にもない、いや、そうじゃないんだよっていうようなことをなぜか言っちゃうとかね。なんであんなこと言っちゃったんだろうっていうような時、あれもね、実はね、守護霊さんが入ってきたりしててコントロールしてるっていうことがあるんですね。昔ね、もう僕らの世代の人は知ってると思うんですけども、昔テレビでなんか甘さんのおばあさんで、あの、自分にですね、亡くなった人の霊とかをこう、おろしてですね、そしたら、うん、うん、うん、お前はどうのこうので、うん、うん、とか言って。こんなん出ましたけどって言って言う女性がいたのは覚えてます。まあ僕ちょっとまだ若かったので、うわ、ほんまにそんなやんのかなって言って見てましたけども、はい。まあ、それが本当かどうかわからないですけどね。まあ僕はそういうなんか自分の中に入ってきてね、もうなんか話し方も変わって、こう、わーってかって言うようなことはやったことがないですし、やったことがないので、本当かどうかわかりませんが、まあそういうね、いろんなことがあるので、そういうのも正しいのかもしれません。ただですね、僕から見てると、本当もう日常茶飯事のポンポンって入入ってなんかこういろいろコントロールしたりされてる時があるんです。はい。まあそれはですね、なんかそういうなんかこうレオを自分の体の中に入れて、うんうんとか言ってそういうなんか怪しい感じとかほんまかなっていうものではなくって本当にもうはい今入ってきてはいこれでこうこうやらしてとかなんかそういうような感じ日常茶飯事でそういうことが行われていたりするもんなんですね。はい。ですから今日はですね、その守護霊が僕たちの体の中に入った時っていうのは、まあ、普通の人はわからないですけども、よーく見たり、よーく観察していると、あれ、今入ってるよね、みたいな時に感じる時があるんです。僕に入る時ももちろんわかりますし、まあ、僕らからだと、こう、人を見た時に、あ、今あの人の中になんか入ってるよね、みたいな、そういうようなことがわかったりする時があるんですね。ですから今日は守護霊が体の中に入った時の3三つのサインを皆さんにご紹介したいと思います。まず一つ目。一つ目はですね、まあ、さっきも言ってるみたいに、頭で考えることと違うことをポッと走ってしまうときっていうことなんですね。はい。こういうことって経験あると思うんですよ。例えば、あ、この人に赤って言おうって頭の中で考えてですね、まあ、それが赤、って言った方がいいな。本当は青なんだけど、赤って言った方がいいよねって思いながら、さあ、で、それで何色だと思うって言われたら、青、赤って言わないといけないのに、青って言ったり、なんかこう、あれ、いや、違うっていうような。僕もね、あるんですよ。なんか、アキラさんこれどう思うとか言って、うん、それ、まあ、いいんじゃない本当はダメだなーと思ってても、なんか、まあ、いいんじゃないみたいな感じで、普通に言おうとしてもたら言えないんですよね。いや、ダメなんじゃないみたいな。いいなんで今言ったのみたいな。で、また言い直そうとしたそういう感じでとかね。そういうことって結構あると思うんですよ。まあ、こういう時っていうのはかなり高い確率で守護霊さんが中に入って言わせてるっていうことがあります。はい。ですからまあそういうこともね、あ、そういうことがあった時って、あ、今入ってるかもっていうふうにちょっと気をつけて、その時のこう自分のね、こう中のエネルギーみたいなのを感じていただければいいかなと思います。はい。そして二つ目。二つ目はですね、言葉遣いや考え方が変わる時があるんです。あれこれ、私の言葉遣いじゃないなっていうようなことがね、感じるときがあるんです。例えば、まあ、あのー、僕のね、守護霊さんっていうのも、やっぱり昔にこう、生きてた人たちだから、こう、人種も違うし、時代背景も違うわけですよ。だから、こう、なんか、堅苦しい言い方してきたり、
、あのー、なんか、つっけんどうな話し方したりする時とかがあるんですね。そういうような感じで、ちょっとあれなんか違うなっていうような感じで降りてくるっていうことなんです。で、自分ではなんかこう、普段考えないようなことがそわーって出てくるみたいなね。まあそういう時っていうのはかなり守護霊さんがこう体の中に入ってなんかコントロールしてるなっていうのがわかる時があるんです。で僕の場合ね、たまにね、こう、守護霊さんとかから来たメッセージをですね、まあなんとなくこう、書いたりとか、あとはこう、まあ、今、携帯だとね、携帯でメッセージを送ったりするときとかあるじゃないですか。そういうときにね、なんとなくその人に伝えないといけないことっていうのを知らず知らずのうちに、皆さんにも起こってるんですよ。皆さんもこう、例えばバーってこう、文章を書いたりとかするときにね、なんかこう、いつ、なんかよくできましたみたいな、すごいいい文が書けたり、なんか、相手をすごく納得させられるようなことを書いたとかね、そういうようなときっていうのはかなり守護霊さんの中に入ってたりするんです。なんかそういうときっていうのは僕もね、もういつものね、こう、例えば携帯でバーって打ってても、こう、自分の言葉じゃないんだよね。なんかと、プツプツって切れるような話し方したりとか、僕なんかこう、ね、なんか絵文字とかたくさん入れたりするんですけど、なんか、それもなんか違うな、みたいな、そういう感じの時っていうのは、中に守護霊さんが入っていて、いろいろなんかこう、操作してる時っていうことなんです。まあだからそれゆえに、そういう時っていうのは、自分にとっても、またはこう、伝えたり、相手にとってもすごく意味があったりするということで、何か伝えたいことがあったり、するんでしょうねだからそういうような感じで守護霊さんが中に入って僕にこう代わりに言わせてるっていうようなことが起こってるっていうことなんですねはいそして3つ目3つ目はですね皆さんが集中した時になんか得意なこととかなんかやってる仕事でも何でもいいんですけどもねそういうことをやってる時にですね自分以外のエネルギーにガーッと包まれてですねすごくこういい結果を出したり、いいエネルギーを出したりしてる時っていうのがあるんです。はい。まあ、どういう時かっていうと、例えばですよ、ピアニストの人がこうコンサート、まあまあ、その人ももちろん練習、すごく練習して上手なんですけども、やっぱりすごくいいコンサートとか開けた時っていうのは、その守護霊さんがこう見てるとね、その人の体の中にガーって入ったり、その人の周りでね、なんかエネルギーを包み込んでしまってる時があるんです。だからその人も集中力すごく入ってるし、なんか知らないけども、ノリも良くてガーってその時はいいものができるみたいなね、そういうような感じになる時ってあると思うんです。まあこれは別にそのピアニストとかそういうすごいことをやってるんじゃなくて、普通に仕事やってて趣味やってたりとか、あの、そういうことでも起こり得るってことなんです。あの、僕がね、なんかこう、すごく覚えてるのは、フィギュアスケートの荒川静香さんが、オリンピックで金メダルを取った時、あのね、時のビデオもし見れる方がいたら見てほしいんですけども、あの最後に滑った金メダルを本当取れた、その瞬間ですよね、の彼女の滑ってる時っていうのはすごく落ち着いてて、もうね、彼女の周りのね、エネルギーがね、もう周りのものと違う、なんかそこだけがね、時間が止まってるような、もうなんかそれでいて彼女はもう落ち着いてなんかいつもの通り滑れるみたいなね。なんかそういうエネルギーがそこだけばーって変わってる感じが止まってるような感じっていうのかな。はい。まあそういうような感じでですね、守護霊さんはとても大切、大切なまあ時、この時っていう時に、そういうふうに、あの、その、自分が中に入ってくれてですね、自分のオーラのエネルギーを変えるっていうのかな、安定させるっていうのか、そういうようなことをして味方してくれる時もあるっていうことなんですよね。はい。ですから、こういうことが起こったらですね、あ、守護霊、守護霊が入ってんじゃないかなっていう感じで、ちょっと意識をしていただきたいと思います。そうすると、なんか自分の、なんかいつもとエネルギーが違うなみたいな感じがね、本当は分かったりするんです。それと同様に、こうなんかすごくこうピアニストとかがね、わーってやってる時は、そういうエネルギーになってることもあるので、そういう、あ、これなんか、アキラさんの言ってたエネルギーが変わってるってことかなっていうのをね、感じてくれたらいいなと思います。はい、ぜひ試してみてください。この番組ではこのようにスピリチュアルとか芸のこと、海外のことなんかもお話ししています。そういうことに興味があれば、ぜひチャンネル登録をしていただき、アキラの部屋のメンバーになってください。はい。そして今日のお話面白かったら、えー、コメント欄にラブ注入って書いてください。そしてもう甘えたなと思ったら、そーっといいねボタンを押しておいてください。はい。では、皆さんに今日も愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですかでは、みんなの幸せを祈って、ラブ、チューニュー届いたかなそれではまたお会いしましょうさよなら